নমস্কার বন্ধুরা আমি আশা করব আপনারা সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আজ আমরা ত্রিপুরা জার্নালের এই ভিডিওটিতে যে আমাদের যে অ্যাসাইনমেন্টটা যেটা আমরা দিয়েছিলাম অফ ফর্টি মার্কস অন টিপিএসি কম্বাইন্ড মেইন সেটা নিয়ে ডিটেলস ডিসকাশন করব এবং পাঁচটে খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমরা তোমাদেরকে বলবো যেগুলো ওভারঅল আমরা অবজার্ভ করেছি তোমরা সেই অ্যাসাইনমেন্টে মিস করেছ এবং এই পাঁচটি ফ্যাক্টার তোমাদের এক্সামের আগে অবধি মনে রাখতে হবে এক্সামটা যখন দেবে সেদিনও মনে রাখতে হবে এই পাঁচটি ফ্যাক্টার যদি তোমরা ফলো প্রপারলি না করো তাহলে কিন্তু কোয়ালিটি অফ অ্যান্সার একটা জায়গায় গিয়ে থেমে যাবে ইম্প্রুভমেন্ট আসবে না আটশো কুড়িটা টোটাল এন্ট্রি এসছিল এবং উই হ্যাভ ফিনিশড অল অফ দ্যাম তার উপরে উই হ্যাভ সিলেক্টেড অ্যারাউন্ড টোয়েন্টি ফাইভ টু থার্টি অফ দ্য টোটাল পিপুল ইন থ্রি ব্র্যাকেটস একটা ব্র্যাকেটে আছিল যে থার্ডে কে থাকবে থার্ড নাম্বারে একটা ব্র্যাকেট আছে সেকেন্ড নাম্বার একটা ব্র্যাকেট আছে এবং ফার্স্টে কিছু আছে তো দ্যাট উই উইল ডিসকাস দ্য নেমস উই উইল ডিসক্লোজ অ্যাট দ্য এন্ড অফ দিস ভিডিও কিন্তু তার আগে তোমাদের সবচেয়ে আগে বুঝতে হবে যে হোয়াট আর দোজ ফাইভ থিংস দ্যাট উই আর টকিং অ্যাবাউট যেটার উপর তোমার সর্বোপরিভাবে তোমাদের মাথায় রাখতে হবে সো লেট আস বিগিন দিস ভিডিও অ্যান্ড ইফ ইউ লাইক দ্য কন্টেন্ট অফ আওয়ার চ্যানেল প্লিজ শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব আচ্ছা আমি প্রত্যেকটা যে পয়েন্ট বলবো সেই পয়েন্টের সাথে সাথে আমি একজন তোমাদের খাতা নিয়ে অ্যানালাইজ করব সে সে পয়েন্টটার রেসপেক্টেও কীরকম লিখেছে দিস ইজ অনলি এ কারেক্টিভ ফিডব্যাক তোমরা এটাকে মাইন্ড করবে না অবভিয়াসলি আই এম টেকিং ওয়ান অর টু এক্সাম্পল সো দ্যাট আমি পুরোটা যে আমাদের সাবস্ক্রাইবার্স আছে পারি সো ডু নট মাইন্ড ইট টেক ইট পজিটিভলি উই আর কামিং টু দ্য অ্যান্সার অফ সম্রাট দেব এবং দ্য ফার্স্ট টপিক এটা আমরা লাইভেও বলেছি যে ফার্স্ট পয়েন্ট দ্যাট ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট ইজ ফ্রম সিম্পল টু কমপ্লেক্স এখন দেখো সম্রাট স্ক্রিনে যেটা লেখেছে যে অ্যান ইম্পিচমেন্ট ইজ এ কোয়াসি জুডিশিয়াল প্রসিডিউর ইন পার্লামেন্ট স্টপ দ্য ইম্পিচমেন্ট চার্জেস ক্যান বি ইনিশিয়েটেড বাই ইদার হাউস অফ পার্লামেন্ট একটা একটা ক্লাসিক্যাল মিস্টেক তুমি কিন্তু সাবকনসিয়াসলি বুঝতেও পারছো না তুমি এখানে কিন্তু পাঁচ ছটা ওয়ার্ড বাড়িয়ে দিয়েছ এখন যদি আমি এক্স্যাক্টলি সেম লাইনটাকে লিখি অ্যান ইম্পিচমেন্ট ইজ এ কোয়াসি জুডিশিয়াল প্রসিডিউর ইন পার্লামেন্ট হুইচ ক্যান বি ইনিশিয়েটেড বাই আইদার হাউস এখন দেখো তাহলে সেকেন্ড সেন্টেন্সটা যেটা ও লেগেছে ওর মধ্যে অফ পার্লামেন্টটা বাদ গেল সেকেন্ড পার্টে কী গেল দ্য ইম্পিচমেন্ট চার্জেসটা বাদ গেলে হুইচ ক্যান বি ইনিশিয়েটেড বাই ইদার হাউস অফ দ্য পার্লামেন্ট এখানে আমি বলছি হাউ ইউ ক্যান গো ফ্রম সিম্পল টু কমপ্লেক্স সো দিস ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ফর অল অফ ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড এবং এটাকে ফলো করা খুবই ইম্পর্টেন্ট সম্রাট দ্য সেকেন্ড থিং অলসো আই উইল টেক ফ্রম ইয়োর অ্যান্সার সো দ্য সেকেন্ড পয়েন্ট যেটা আমরা তোমাদেরকে সম্রাট দেবের খাতা থেকে বলার চেষ্টা করছি অ্যাকচুয়ালি এটা নাইনটি পারসেন্টে তোমাদের ভুল হয়েছে অনলি টেন পারসেন্ট কুড হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি অ্যান্সার্ড অ্যাকর্ডিংলি সেটা হলো ফালতু লেখে লাভ নেই ওয়েন ইট ইজ হ্যাভিং এ ওয়ার্ড লিমিট অফ সিক্সটি ওয়ার্ডস ফর এক্সাম্পল পঞ্চায়েতি রাজের যে কোয়েশ্চেনটা আছে ওটার মধ্যে সম্রাট শুরুতে লেগেছে যে পঞ্চায়েতি রাজ ইজ এ ইউনিক এক্সপেরিমেন্ট স্টপ তারপরে লোকসভা মানে রাজ্যসভার যে প্রিভিলেজ ওভার লোকসভা বা রাজ্যসভা ইজ মোর পাওয়ার্স ওভার লোকসভার মধ্যে লেগেছে প্রথম লাইনটা হলো দো ইন মোস্ট অফ দ্য কেসেস লোকসভা সিমস টু হ্যাভ স্পেশাল পাওয়ার্স ঠিক আছে তারপর আট নম্বর কোয়েশ্চেনটা ত্রিপুরা হেলথ কেয়ার ফেসিলিটিস আর চিপ ইন নেচার চিপ এই যে ওয়ার্ডগুলি তুমি কাল্টিভেট করছো সম্রাট এই জন্য তুমি বুঝতে পারছো না যে তুমি বাকি অ্যান্সারটা তোমার একদম ফালতু যাচ্ছে তুমি দেখো যদি তুমি লোকসভার অ্যান্সারটা দিয়ে তুমি যদি বোঝার চেষ্টা করো এমন একটা সিচুয়েশন চলে এলো তুমি যে প্রথম ফালতু লাইনটা দিলে যেটার কোনো রেলেভেন্স নেই যেটার কোনো দরকার নেই যার জন্য তুমি সে আর্টিকেলগুলো মেনশন করতে পারলে না অল ইন্ডিয়া সার্ভিসেস যে আর্টিকেল থ্রি হান্ড্রেড তুমি মেনশন করতে পারলে না দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর এনি পলিটি সিমিলারলি তুমি ত্রিপুরা হেলথ কেয়ার আর চিপ ইন ফেসিলিটিজ আর চিপ ইন নেচার চিপ বলাটা ইটস ভেরি চিপ এখানে বেটার ওয়ার্ড টু ইউজ ইজ কস্ট ইফেক্টিভ কিন্তু আমি জানি না যে ত্রিপুরা হেলথ ফেসিলিটিস আর কস্ট ইফেক্টিভ ইন নেচার বলাটা কি যুক্তিযত হবে এখানে আইএলএস আছে উইচ ইজ কোয়াইট কস্টলি ইফ ইউ গাইজ ডোন্ট নো কাজেই দিস ইজ এ পোলারাইজিং স্টেটমেন্ট এগেইন তারপর দ্য পঞ্চায়েতি রাজ সিস্টেম ইজ এ ইউনিক এক্সপেরিমেন্ট ওয়াট ইজ ইউ ইউনিক অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড দে আর ডিফারেন্ট ফর্মস অফ পঞ্চায়েতি রাজ সিস্টেমস ডেমোক্রেসি হোক অটোক্রেসি হোক পঞ্চায়েতি লেভেলে চলছে মানে ডাউন রোড লেভেলে গ্রাস রুট লেভেলে
পঞ্চাশ ওয়ার্ড লেখে যদি তোমার কাছে দশ ওয়ার্ড থাকে তারপর তুমি কোনো কিছু বানাও এই লাস্ট লাইনগুলি দাও উই ডোন্ট হ্যাভ এনি প্রবলেম কিন্তু সবচেয়ে আগে তোমার অ্যাস্টাবলিশ করতে হবে যে ইয়োর ফার্স্ট অ্যান্ড লাস্ট গোল ইস টু অ্যাকচুয়ালি গিভ দ্য কোয়ান্টিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি অফ দ্য অ্যান্সার ঠিক আছে সম্রাট আশা করি তুমি বুঝতে পেরেছ ওকে আমরা নেক্সট পয়েন্ট এলাভোট করব দীপ্তনু দাসের একটি এক্সাম্পলের উপর ঠিক আছে দীপ্তনু তোমাদের সবাইকে আগে পয়েন্টটা বলি পয়েন্টটা হলো যদি তুমি কোনো কোয়েশ্চেন জানো না ঠিক আছে তাহলে স্পেকুলেট করতে যেও না এই জন্যই তেরোটা কোয়েশ্চেনের মধ্যে ইউ হ্যাড টু চুজ টেন কোয়েশ্চেন বা যদি তুমি কোনো কোয়েশ্চেন জানো না সেরকম কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার দাও যেগুলো তুমি মনে হয় যে মানে সাবজেক্টিভ কোয়েশ্চেন যেগুলো তুমি কিছু হলো একটা বানিয়ে দিতে পারবে আর দীপ্তনু দাস তুমি দারুণ লেখেছ কিন্তু তুমি একটা বিশাল বড় মানে কলোসেল ব্লান্ডার করেছো এটা আই হোপ ইউ উইল নট রিপিট কে পাঁচ নম্বর কোয়েশ্চেনটা যে রাজ্যসভা ও আর লোকসভা যে পাওয়ার্স তুমি বলেছ নো স্ক্রিনে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে দেয়ার দেয়ার আর নো ওভার রাইডিং পাওয়ার্স দ্যাট ইজ রং বিকজ তুমি এটা বলছো ওভারঅল তোমার আইডিয়া হিসাবে কিন্তু যেহেতু তুমি চ্যাপ্টারটা পড়ো নি ভালোভাবে তুমি চ্যাপ্টারটা খুললেই পেয়ে যাবে যে হেডলাইন দেওয়া আছে যে রাজ্যসভার কোন কোন ব্যাপারে লোকসভার উপরে দুটো বা তিনটে এরিয়া আছে যার উপর লোকসভার থেকে ওভার রেডিং পাওয়ার আছে দিস ইজ এ ব্ল্যান্ডার এবং এটা যখন মানে ইনভিজিলেটরের কাছে যখন এরকম একটা অ্যান্সার আসবে তারপরে কিন্তু তুমি বুঝে নাও যে ইনভিজিলেটার কিন্তু তার থেকে খারাপ হয়ে গেল এটা তো জিরো দেবেই তোমাকে প্লাস নেক্সট কোয়েশ্চেনগুলির উপরে কিন্তু ক্রিটিক্যাল অ্যানালিসিস শুরু করে দেবে কাজে ইট ইজ অ্যাবসলিউটলি ন্যাসেসারি দ্যাট ইউ ডু নট অ্যান্সার হোয়াট ইউ ডোন্ট নো প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা হলো সাবজেক্টিভ কোয়েশ্চেন আছে যেমন লাস্ট কোয়েশ্চেনটা আমরা একটু বুঝেই দিয়েছিলাম জেন্ডার ইকুয়ালিটি অ্যান্ড রিজার্ভেশন সি বোথ আর টু ডিফারেন্ট থিংস জেন্ডার ইকুয়ালিটি ইজ অ্যান্ড ওভারঅল কনসেপ্ট অ্যান্ড রিজার্ভেশন ইজ অ্যান্ড আপলিফমেন্ট অপশন দ্যাট উই গিভ টু কমিউনিটিস নাও এটার জন্যে হতেই পারে যে তোমাদের মধ্যে অনেকের পার্সোনালি এরকম একটা ওপিনিয়ন হতেই পারে যে জেন্ডার রিজার্ভেশনটা ভালো না এটা জেন্ডার ইকুয়ালিটিকে তো প্রমোট করবে না এটা আরও ডাইভার্স করে দেবে সোসাইটিকে মানে মানে ইকুয়াল ইনইকুয়ালিটি অফ ইনকাম করে দেবে এটা তোমাদের মাথায় হতেই পারে দ্যার ইজ নাথিং রং ইন ইট বাট আন্ডারস্ট্যান্ড এভরি স্টেট গভর্নমেন্ট জব ইজ মোর অফ এ জব অফ এ ডিপ্লোম্যাট ইউ হ্যাভ টু হ্যান্ডেল ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট পিপল ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট অর্গানাইজেশন তুমি শুরুতে বলতে পারবে না আজকে পঞ্চায়েত এক্সিকিউটিভ অফিসার হিসাবে এই তো আমরা তো কাজ করছি না আর আমাদের কাজ করছি না দেখে আমাদের কিছু রেজাল্ট পাইছে না এটা তো হইতে পারতো না উই উইল ট্রাই টু ইম্প্রুভ এরকমই হয় কারণ তোমার একার উপর তো কাজটা হয় না একটা সিস্টেমে চলে প্রসেসটা ঠিক আছে কাজী ইউ হ্যাভ টু ইনকালকেট দ্য ডিপ্লোমেসি ইন অ্যান্সার অনলি ইউ হ্যাভ টু সে যদি তোমার ব্যালেন্স ভিউ দিতে হয় ব্যালেন্স ভিউ দাও কি ইয়েস এ পয়েন্ট নো এই পয়েন্ট ঠিক আছে থার্টি ওয়ার্ডসের ইয়েস থার্টি ওয়ার্ডসের নো ছেড়ে দাও আর যদি তোমার পোলারাইজড ভিউ দিতেই হয় তাহলে সবসময় পজিটিভ ভিউ দেবে দ্যাট ইজ মাই রিকোয়েস্ট টু অল অফ ইউ ঠিক আছে বোঝা গেছে দিস ইজ দ্য থার্ড পয়েন্ট ওকে নেক্সট আমরা ফোর্থ পয়েন্টে যাই এখানে আমরা দুটো এক্সাম্পল নেব একটা হলো প্রিয়ান্তা আর একটা এক্সাম্পল নেব স্মিতা চক্রবর্তী প্রিয়ান্তা এবং স্মিতা তোমরা দুজনেই খুব ভালো লিখেছো এই জন্যই আমি তোমাদের কপিটা নিয়েছি দেখো প্রিয়ান্তা এফ আর এন্ড ডিপিএসপি এটা অনেকেই ভুল করেছে শর্ট ফর্ম লেখতে পারবে না দিস ইজ নট পারমিসেবল এস্পেশালি যেখানে সিক্সটি ওয়ার্ড লিমিট আছে ওখানে তো শর্ট ফর্ম একদমই লেখবে না ঠিক আছে কারণ ফান্ডামেন্টাল রাইটস ফান্ডামেন্টাল আর রাইটস এটা দুটো ওয়ার্ড ডিরেকটিভ প্রিন্সিপালস অফ স্টেট পলিসি এটা চারটে ওয়ার্ড যদি স্টেট পলিসি নাও লিখতে চাও অফ ডিরেকটিভ প্রিন্সিপালস তো লিখতেই হবে অ্যাটলিস্ট ডিপি এটা ফুল ফর্ম তো ডু নট গো শর্টকাট অন দিস বোঝা গেছে এটা অনেকের ভুল হয়েছে আই এম টেলিং ইউ সিক্সটি ওয়ার্ড লিমিটে কিন্তু বাজি ইম্পারেশন পড়বে অন দ্য ইনভিজিলেটর এবং স্মিতা লেখেছে ভালো বাট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড কে বেসিক ছোট ওয়ার্ডে স্পেলিং মিস্টেক হলে হবে না যেমন ইম্পিচমেন্ট ইম্পিচমেন্ট ওয়ার্ডটা এটা কোয়েশ্চেনই দেওয়া আছে ইম্পিচমেন্ট ওয়ার্ডটা তুমি ভুল লেখলে হবে না ইউ আর গেটিং মাই পয়েন্ট সিমিলারলি ফর আদার্স যে বেসিক যে কিওয়ার্ড যেগুলো আছে ঠিক আছে হয়তো তুমি একটা ওয়ার্ড প্রডিউস করছো ওটা নয় দশ হয়ে গেল দ্যাট ইজ এ ডিফারেন্ট থিং বাট দ্য বেসিক কিওয়ার্ড দ্যাট ইজ গিভেন ইন দ্য কোয়েশ্চেন ইউ ক্যানট ডু দ্যাট রং ঠিক আছে স্পেলিং মিস্টেক এই বয়সে মানায় না ইট ইউজ টু বি ফ্লাইং ইন স্কুল অ্যান্ড নার্সারি আপ টু ক্লাস সিক্স একটু
নাম্বার ফাইভ এটা আমি চাইলে আমি অনেকের খাতা নিয়ে কম্পেয়ার করতে পারতাম বাট আই উল রাদার শো ইউ এ কপি অফ লাইক পূর্বা দেশ ঠিক আছে দেখো কত স্পষ্টভাবে ও লেগেছে কত সুন্দরভাবে ও লেগেছে ওয়ার্ড লিমিটও ছাড়েনি ছাড়েনি অলসো আই উইল গিভ ইউ দ্য এক্সাম্পল অফ ডেমি গড আই ডোন্ট নো হিজ রিয়েল নেম ও যে লেখেছে লেখার মধ্যে ও ব্র্যাকেটে দিয়ে দিয়েছে কত ওয়ার্ড ও লেখেছে প্রত্যেকটা এর মধ্যে দ্যাট মিন্স দে হ্যাভ লিটারেলি ওয়ার্ক অন ওয়ার্ক অন দিস এবং দেখো কি সুন্দর প্রেজেন্টেবল দুটো খাতা আমি অনেকের কথা দেখেছি এবং ওরা ওদের আমি হ্যান্ড রাইটিংই বুঝিনি আই এম টেলিং ইউ দিস দেয়ার আর সাম পিপল যারা মানে যে মেডিকো আছে না মেডিকোর থেকে ওদের টাফ হ্যান্ড রাইটিং প্রেসক্রিপশনে লেখলে বুঝে যায় না কিছু দিস ইজ এ ভেরি ডেঞ্জারাস সিনারিও গাইস মিনিমাম দশ বারোটা খাতা আমি শুধু বুঝিনি যে ওরা কি লেখেছে বা ওর কি লেখতে যাচ্ছে ঠিক আছে সো ইয়োর খাতা শুড বি প্রেজেন্টেবল বোঝা গেল দি আর অল দ্য ফাইভ টিপস দ্যাট ইউ হ্যাভ গিভেন ইউ এগুলি কিন্তু যাতে কোনো মতে টিপিএসি কম্বাইন্ড মেন্সে ব্লান্ডার না হয় এখন যদি আমরা মেরিট ওয়াইজ কথা বলি যে যারা থার্ড লিস্টে আছে ওরা হলো মৃন্ময় পাল শুভম শীল রূপক দে গোবিন্দ দ্যাট ইজ উলফম্যান গেমার সায়ন দাস বালি মজুমদার রাজীব ইন্ডিয়া সম্রাট দাস সেনদীপ তনু দাস তোমরা এক্সপেক্ট করতে পারো অ্যারাউন্ড টোয়েন্টি ওয়ান টু টোয়েন্টি ফোর আউট অফ ফর্টি সামওয়ে অ্যারাউন্ড দ্যাট রেঞ্জ উইচ ইজ নট ব্যাড বাট দেয়ার আর সাম এরিয়াস দ্যাট ইউ নিড টু ইম্প্রুভ আজ সেকেন্ডে আছে সঞ্জু পাল অভিজিৎ দে শ্বেতা তালুকদার সুস্মিতা দাস জয় দাস জয়ন্ত দেব এবং অনুকূল দে এডি তো তোমরা এক্সপেক্ট করতে পারো অ্যারাউন্ড লাইক টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি সিক্সের রেঞ্জে আউট অফ ফর্টি উইচ ইজ গুড এখন ইফ ইউ কাম টু দ্য টপার্স উই হ্যাভ এ টোটাল অফ টেন নেমস উই হ্যাভ কিশোর দেবনাথ উই হ্যাভ প্রিয়ান্তা রিয়াং উই হ্যাভ প্রশান্ত দাস দুজন আছে প্রশান্ত দাস তিন আর চার নম্বরে উই হ্যাভ দীপায়ন পল উই হ্যাভ কথার দেব বর্মা উই হ্যাভ ডেমি গড উই হ্যাভ সাগর দত্তা উই হ্যাভ পূর্বা দে উই হ্যাভ রাজীব ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড উই হ্যাভ স্মিতা চক্রবর্তী তোমাদেরও বেশ ভালো হয়েছে মেবি ইউ আর হ্যাভ এ ডিফারেন্স অফ ওয়ান টু টু রেঞ্জ বিটুইন দ্যাট বাই দ্য এন্ড অফ দিস মানে ভিডিও আই গেস অল অফ ইউ আর ক্লিয়ার ওয়ার ইউ আর প্লেস রাইট নাও তোমাদের লেখা আমি পুরোপুরিভাবে দিয়েছি অ্যান্ড আই উল টেল ইউ টু দ্য বেস্ট অফ মাই এবিলিটিস আমার যেটা মনে হয়েছে আউট অফ এইট টোয়েন্টি দিস ইজ দ্য কমপ্লিট লিস্ট অফ হোয়াট নাইন প্লাস সিক্স প্লাস নাইন দ্যাট উই হ্যাভ গট অ্যান্ড উই ক্যান সে দ্যাট তোমরা যদি প্রপারলি ওয়ার্ক আউট করো অন ইয়োর writing practice ঠিক আছে দেন দেয়ার ইজ এ গুড চান্স দ্যাট ইউ উইল বি এবল টু ক্র্যাক দ্য মিনস বাকিরাও ডোন্ট বি নিরাশ তোমাদের মধ্যে অনেকে আমাদের সাথে ইন্টারাক্ট হয়তো করোনা তার জন্যে হয়তো তোমরা বুঝতে পারছো না এই জন্যই আমরা বলি ত্রিপুরা চ্যানেলের প্রত্যেকটা ভিডিও একবার শেষ অবধি শোনা দরকার আমরা চাইলে কালারফুল ভিডিও বানাতে পারি আমরা চাইলে আমি ফেস ক্যামে আসতে পারি বাট দ্যাটস নট হোয়াট উই ওয়ান্ট উই ওয়ান্ট ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট হিয়ারিং ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইন দিস ওয়ার্ল্ড ইউ হ্যাভ টু বি এ সাইলেন্ট লিসনার টু সাকসেস ইন লাইফ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বুঝতে পেরেছ তো কংগ্রেচুলেশনস টু অল অ্যান্ড আই হোপ ইউ হ্যাভ লাইক দ্য অ্যাসাইনমেন্ট উই উইল কাম আপ উইথ আদার ভিডিওস ইন দ্য নেক্সট সেশন ঠিক আছে লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব